என்னோட யூடியூப் சேனலில் இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றிப்பா ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி டாபிக்கில் அஞ்சாவது லெசனில் நம்ம பார்க்க போகிறது மாடல் நம்பர் ஃபோர் ஸோ இதுதான் கடைசி மாடல் இந்த சார்ட்டை பேஸ் பண்ணி ஏன்னா நம்ம மூணு மாடலாக பார்த்தீங்கன்னா ஸோ மாடல் நம்பர் டூ மாடல் நம்பர் த்ரீ மாடல் நம்பர் ஃபோர் ஸோ மூணு மாடலுமே நம்ம கொஸ்டின் எல்லாமே எதை வச்சு சால்வ் பண்ணியிருப்போம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த படித்த இந்த கிராஃப் வச்சு தான் இந்த சார்ட் வச்சு தான் நம்ம கம்ப்ளீட்டாக எல்லா கொஸ்டினுமே மாடல் நம்பர் டூவாக இருக்கட்டும் இல்லை போன வீடியோ அதாவது லெசன் நம்பர் ஃபோராக இருக்கட்டும் அதில் எல்லாமே இந்த சார்ட்டை வச்சு தான் நம்ம சால்வ் பண்ணோம் கரெக்டு தானப்போ ஸோ எப்போதுமே நான் இந்த எல்லா வீடியோலையுமே இதை சொல்லிட்டு தான் இருப்பேன் நீங்கள் நேராக வந்து இந்த வீடியோவை பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ஒன்றுமே புரியாது முடிஞ்ச வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு லெசன்லேருந்து படிங்க ட்ரிக்னாமெண்ட்ரியோட ஃபஸ்ட்டு லெசன் அதுக்கப்புறமா மாடல் நம்பர் ஒன் ட்ரிக்னாமெண்ட்ரிக்கல் ஐடென்டிட்டிஸ் அப்புறம் மாடல் நம்பர் டூ அப்புறம் மாடல் நம்பர் த்ரீ அதுக்கப்புறமா இந்த ஃபோர்த் மாடல் வரும்போது உங்களுக்கு நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்றது தெளிவாக புரியும் இப்போது இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்ன வீடியோ தான்ப்பா இப்போது இது மாடல் நம்பர் டூவில் நம்ம பார்த்த கொஷின் இது மாடல் நம்பர் த்ரீல பார்த்த கொஸ்டின் இப்போ நம்ம மாடல் நம்பர் ஃபோரில் பார்க்க போகிற கொஸ்டின் இப்போது இந்த மூணு கொஷனுக்கும் உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியணும்ப்பா இப்போ ஃபஸ்ட்டு கொஷின் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதாவது மாடல் நம்பர் டூ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் பாசிட்டிவ் மட்டும்தான் இருக்கும் போன வீடியோவில் நம்ம என்ன படிச்சிருப்போம்னா மாடல் நம்பர் டூ மாதிரியே தான் கொஷின் இருக்கும் ஆனால் இங்கே என்ன இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன் நெகட்டிவ் இருக்கும் ஸோ நெகட்டிவ் இருந்துச்சுன்னா ஜீரோ மைனஸ்னு போடணும் அது எல்லாமே நம்ம போன வீடியோவில் படித்தாச்சு இப்போது இந்த மாடல் நம்பர் ஃபோரில் நம்ம படிக்க போகிறது புதுசாக பை அப்படின்னு இருக்குது மைனஸ் ஆஃப் செவன் பை பை ஃபோர் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின் இருந்தால் நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்றா இந்த மாடல் நம்பர் ஃபோரில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போப்பா நீங்கள் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும் நம்மளோட ஸ்கூல் புக்ஸு அதெல்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி எல்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பையை எதுக்காகவும் மாற்றவே மாட்டாங்க பை அப்படியே வச்சு தான் சால்வ் பண்ணுவாங்க எதுனாலனா ஏன்னா ஸ்கூலை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஒரு ஸ்டெப்புமே மார்க்கு ஆனால் நம்ம எக்ஸாமுக்கு படிக்கிறனால ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பு நம்மளுக்கு தேவையில்லை நம்மளுக்கு கடைசி ஆன்சர் கரெக்டாக வந்தால் போதும் அதனால் நீங்கள் புதுசாக எந்த ஒரு ஃபார்ம்லாவும் இந்த மாடல் நம்பர் ஃபோருக்கு படிக்க வேண்டாம் ஏன்னா நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா புதுசு புதுசாக ஒரு ஃபார்ம்லா படிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க நம்ம ஒரு ஃபார்ம்லா படித்தாலே அது தலைவலி தான் உண்மையாக சொல்லணுன்னா ஒரு புது ஃபார்ம்லாவை நம்மளுக்கு பார்த்தாலே ஒரு தலைவலி வந்துடும் போச்சரா இதே மனப்பாடம் பண்ணுமா அப்படின்னு ஸோ அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த சார்ட்டில் என்ன படித்தோமோ அதுவே போதும் அதை வச்சு நான் இதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க நம்ம மெஷர்மெண்ட்டுன்னு ஒரு டாபிக் இருக்குது க்யூபு க்யூபாய்டு சிலிண்டரு கோனு இந்த மாதிரி ஷேப்ஸ் வச்சுருக்கோம் டூ டைமென்ஷனல் த்ரீ டைமென்ஷனல் ஷேப் அங்கே எல்லாமே பையோட வேல்யூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் இல்லைனா த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர்னு சொல்லுவாங்க இது எங்கே சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோன் சிலிண்டர் அந்த இடத்துல பட் ட்ரிக்னாமெண்ட்ரின்னு வரும்போது பை அப்படின்னு சொன்னால் ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஓகேவாப்பா ஸோ அப்போ என்ன பண்ணோம் ட்ரிக்னாமெண்ட்ரியில் எங்கெல்லாம் பை பார்க்குறீங்களோ அங்கே எல்லாம் ஒன் எயிட்டின்னு மாற்றிடுங்க ஸோ என்ன பண்ணலான்னா மைனஸ் செவன் இன்ட்டு ஒன் எயிட் பை ஃபோர் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு கொஷின் மார்க் ஸோ இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணிடுங்க ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் ஃபோரா ஓகே ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் கிடைக்கும் ரிமைனிங் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ சைன் ஆஃப் மைனஸ் செவன் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் செவன் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி ஃபைவ் ரிமைனிங் த்ரீ செவன் ஃபோர் சார் ட்வெண்ட்டி எயிட் தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு கொஷின் மார்க் அவ்வளோதான்ப்பா இப்போது நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா செவன் பை பை ஃபோர் அப்படின்னு இருந்த கொஷனை இப்போ நான் என்னவாக மாற்றிட்டேன் சைன் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டின்னு மாற்றிட்டேன் இதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது ஏன்னா இது எல்லாமே அப்படியே மாடல் நம்பர் த்ரீயில் படித்தது அவ்வளோதான் ஸோ கொடுத்துருக்கிறது மாடல் நம்பர் ஃபோர் கொஷின் ஸோ அதை நான் மாடல் நம்பர் த்ரீ கொஷினாக மாற்றிட்டேன் இதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கே தெரியும் இல்லை என்ன பண்ணணும்னு ஸோ சைன் ஆஃப் ஜீரோ டிகிரி மைனஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டீன் டிகிரின்னு எழுதுவோம் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு கொஷின் மார்க்கு ஸோ ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ மைனஸ்ன்றது நாலாவது குவாட்ரண்ட்டு காசு சீக்கன் தவிர எல்லாமே நெகட்டிவ் இங்கே சைன் இருக்குது அப்போ நெகட்டிவ் ஸோ சைன் ஆஃப் அப்படி அப்படியே தான் போட்டுக்கணும் இது த்ரீ ஃபிஃப்டீன் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் சைன் ஆஃப் த்ரீ ஃபிஃப்டீன் என்ன பண்ணலான்னா
இந்த பையை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உடனே நீங்கள் என்ன பண்ணிடணும் ஒன் எயிட்டி டிகிரின்னு மாற்றிடணும் எடுத்த உடனே மாற்றிடணும் மாற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் எதெல்லாம் கேன்சல் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் அதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஆன்சர் ஈஸியாக கிடச்சிடும் ஓகேவா ஸோ இதுக்காகவும் ஃபார்ம்லாம் படிக்க வேண்டாம் நீங்கள் இப்போ நம்ம புக்ஸே எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சில கொஷனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சார்ட் இருக்கும் சில கொஷனுக்கு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்கன்னா பையனா ஒன் எயிட்டி தானே இங்கே ஒன் எயிட்டிக்கு பதிலாக பையன்னு போடுவாங்க இந்த இடத்துல பையன் இருக்கும் ஸோ இந்த நைன்ட்டிக்கு பதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பை பை போடுவாங்க ஏன்னா ஒன் எயிட்டி பை டூன்றது நைன்ட்டி பை பை டூ ஸோ நம்மளுக்கு குழப்பிடும்பா என்ன போன இதில் நம்ம ஒன் எயிட்டின் படித்தோம் இங்கே பையன் படிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் புஸ் புதுசாக சொல்லுவாங்க இது வந்து பை பை டூ ப்ளஸ் பை பை டூ மைனஸ் அப்படின்பாங்க அதெல்லாம் வேண்டாம் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு நான் சிம்பிளாக சொல்லித்தரேன் நம்மளுக்கு தேவை ஃபைனல் ஆன்சர் தான் நம்மளுக்கு ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் முக்கியமே கிடையாது நம்மளுக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் கரெக்டாக வந்துச்சா அவ்வளோதான் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் பெட்டர் அந்த பையன் இங்கேயே ஒன் எயிட்டின்னு மாற்றிடுறோம் கொடுத்துருக்க கொஷன்லேயே ஒன் எயிட்டின் மாற்றிடுறோம் அதுக்கப்புறமா நம்மளுக்கு மாடல் நம்பர் த்ரீ வந்துருச்சு ஸோ மாடல் நம்பர் த்ரீயில் என்ன படித்தோமோ அதை அப்ளை பண்ணுறோம் ஃபைனல் ஆன்சரும் கொண்டு வரும் ஈஸி ஓகேவா ஆனால் ஒரே ஒரு கொஷன் வேணால் நான் போட்டு காட்டுறேன்ப்பா போட்டுட்டு உங்களுக்கு ஒரு ஹோம் ஒர்க் கொஷன் வேணால் நான் தரேன் ஸோ அடுத்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொஷன் உங்களுக்கு எடுத்திருக்கேன் இங்கே பாருங்களேன் காஸ் ஆஃப் மைனஸ் லெவன் பை பை சிக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு கொஷன் மார்க் ஸோ அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம் ஒரு கொஷனை பார்க்குறோம் ஸோ பார்த்ததுக்கப்புறம் அது ட்ரிக்னா மண்ட்ரியில் எந்த மாடல்னு கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கனாலே நீங்கள் ஆன்சர் போட்டுடலாம் ஸோ இப்படி பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இது எந்த மாடல் கொஷன் கண்டிப்பாக இது நாலாவது மாடல் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே பை இருக்குது ஸோ அப்படி பை வந்துச்சுன்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணிடணும் இந்த பையை ஒன் எயிட்டி டிகிரி அப்படின்னு மாற்றி எழுதிடுங்க ஸோ காஸ் ஆஃப் மைனஸ் 11 into 180 degree divided by 6. So, அப்புறம் இதை கேன்சல் பண்ணுங்கள் த்ரீ டைம்ஸு தேர்ட்டி ஸோ காஸ் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ தேர்ட்டி டிகிரி அவ்வளோதான்ப்பா இப்போ என்ன பண்ணிட்டோம் மாடல் நம்பர் ஃபோரை மாடல் நம்பர் த்ரீயாக மாற்றியாச்சு இதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு தெரியுமா எப்படி போடணுன்னு அதே மெத்தட் தான் ஸோ காஸ் ஆஃப் என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் ஜீரோ டிகிரி மைனஸ் த்ரீ தேர்ட்டி டிகிரி போடணும் அதுக்கப்புறம் ஜீரோ மைனஸ் அப்படின்றது நாலாவது குவாட்ரண்ட் ஸோ நாலாவது குவாட்ரண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் காஸ் வந்து பாசிட்டிவ் ஸோ காஸ் 330 தேர்ட்டி டிகிரி அவ்வளோதான் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா காஸ் ஆஃப் த்ரீ தேர்ட்டின்றத த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி மைனஸ் தேர்ட்டி டிகிரின்னு சொல்லலாம் த்ரீ சிக்ஸ்டி மைனஸ் தேர்ட்டின்றது நாலாவது குவாட்ரன் நாலாவது குவாட்ரனில் காஸ் வந்து பாசிட்டிவ் ஸோ காஸ் ஆஃப் தேர்ட்டி டிகிரின்றது ரூட் த்ரீ பை டூ அவ்வளோதான் ஸோ இது எல்லாமே ஈஸி இப்போ ஏன்னா நம்ம போன லெசனில் படித்தனால வேகமாக போட்டுட்டோம் பட் இந்த லெசனில் நம்ம கற்றுக்கிட்டது அந்த பையை வந்து எப்படி மாற்றணும் அப்படின்றது மட்டும்தான் ஸோ ரொம்ப சின்ன லெசன் தான் இது ஸோ இதுக்கு மேலே ரொம்ப கொஷின் சால்வ் பண்ணணும்னு கிடையாது ஏன்னா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ எப்போதுமே ட்ரிக்னாமெண்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் உங்கள் எக்ஸாமில் ஒரு கொஷனை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா பார்த்த உடனே கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கனாலே போதும் ஸோ மாடல் நம்பர் டூவில் படித்த மாதிரி இருக்கா இல்லை த்ரீயா இல்லை ஃபோரா ஸோ அப்படி பார்த்துட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது ஃபோர்த்து மாடல் ஃபோர்த்து மாடல்னு தெரிஞ்சிருச்சுனாலே நம்ம பையன் மாற்றணும் பையன் மாற்றினதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் சால்வ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஸ்டெப் வந்துடும் அந்த ஸ்டெப்பில் இருந்து உங்களுக்கு போட தெரிஞ்சிடும் ஸோ அதனால தான் ஒரு ஒரு மாடலும் பொறுமையாக சொல்லித்தரேன் நிறைய பேர் அதனால தான் சாட்டும் பார்த்தீங்கன்னா நான் அழிக்கவே இல்லை மூணு மாடலுக்கும் நான் அப்படியே தான் வச்சுருந்தேன் ஸோ காரணம் அதுதான் ஸோ அதனால் எந்த இடத்துலையும் ட்ரிக்னாமெண்ட்ரியில் வந்து நீ நம்ம ஃபார்மில் படிக்கிறத குறைக்க தான் பார்க்கணும் ஏன்னா ட்ரிக்னாமெண்ட்ரின்றது நான் ஆரம்பத்திலே சொல்லியிருந்தேன் ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி ரொம்ப பெரிய டாபிக் பார்த்து நிறைய ஃபார்ம்லாக இருக்கும் அப்படியே வர வரன்னு இருக்கும் நம்ம ஸ்கூல்லே கடுப்பாக இருக்கிற டாபிக் வந்து எனக்கு வந்து ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி தான் ஐயோ என்னடா இவ்வளோ இருக்கே அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ ஃபார்மில் மனப்பானம் பண்ணுறதுக்கே அவ்வளோ இருக்கும் ட்ரிக்னாமெண்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம எக்ஸாமுக்கு படிக்கிறனால இங்கேயும் உட்காந்து மனப்பானம் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம்னா அது செட் ஆகாது ஸோ அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஃபார்ம்லாவை கம்மியாக படிக்க பார்க்கணும் அதனால தான் இந்த பை வச்சாங்கன்னா கண்டிப்பாக இதுக்கு ஃபார்ம்ல சில பேர் சொல்லி கொடுப்பாங்க நம்ம புக்ஸ்லலாம் பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ம்லாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு வேணாம் அப்படின்றனால தான் நான் இப்படி உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியணுன்றதுக்காக சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் சரிங்களா சரிப்பா இப்போ ஹோம் ஒர்க் கொஷன் வேணால் நான் ஒன்றே ஒன்று தரேன் அந்த ஹோம் ஒர்க் கொஷன் போட்டு பாருங்கள் ஆன்சர் வருதான்னு பாருங்கள் So sin of minus 
ஸோ ரொம்ப நன்றிப்பா வீடியோ பார்த்ததுக்கு ஸோ மறந்துடாமல் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னு சொன்னால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது எக்ஸாம்ஸ்க்கு படிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுக்கும் இந்த வீடியோவெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அவங்களும் ஈஸியாக எந்த காசும் செலவு பண்ணாமல் வீட்டில் உட்காந்து எல்லா வீடியோவும் பார்த்தாங்கனாலே போதும் காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் ஈஸியாக கிளியர் பண்ணிடலாம் ஸோ தேங்க்யூப்பா வீடியோவை பார்த்ததுக்கு பாய்